Gut, wir machen weiter. Das ist auch die Ansage. Wir werden ja nicht nur äh, ins Internet übertragen, sondern auch in den Kaffeepausenraum. Ähm, also liebe Leute, schnappt euch euren Kaffee und kommt hier, äh, kommt hier rüber. Ähm, wir haben ein spannendes Thema, ein spannendes Panel. Es knüpft ein Stück weit an an das Panel, das wir ähm, eben schon hatten. Ähm, es geht jetzt um Satellitendaten in der informatischen Bildung und ähm, ich darf meine geschätzte Kollegin Anna Liegfeld ankündigen. Sie wird das Panel moderieren. Sie ist ähm, die Verantwortliche für die Bildungsthemen bei uns in der Geschäftsstelle der äh, Gesellschaft für Informatik und ja, Anna, the stage is yours. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Das ist recht kurzfristig entstanden. Eigentlich war Caroline, meine Kollegin, hier angekündigt und hat mir dieses Panel überlassen, weil sie krank ist. Ich freue mich total. Ich bin auch tief in den Themen drin und freue mich sehr, gleich mit spannenden Expertinnen hier sprechen zu können. Caroline hat mir eine Zahl dagelassen, mit der ich schlecht umgehen kann. Aber ich denke, einige hier im Raum sehr viel besser und auch vielleicht diejenigen, die gleich aufs Panel kommen. Und zwar die Satellitendaten des Europäischen des europäischen Copernicus-Programms zählen zu den größten Datenproduzenten. Sie erzeugen aktuell bereits ein tägliches Volumen von rund 20 Terabyte, also quasi jeden Tag 5000 Stunden Filmmaterial in Full HD. Und das sind, wie gesagt, nur die Daten aus dem Copernicus-Programm. Sie senden dabei unter anderem Daten über Bodenfeuchte, Schnee, Eisbedeckung, Luftqualität und Meeresströmung. Alle diese Zahlen liefern Wichtige Erkenntnisse über den Verlauf des Klimawandels und diese Daten sind kostenfrei zugänglich, aber nur ein Bruchteil der Menschen haben eigentlich die nötigen Ressourcen und die Möglichkeiten und die Fähigkeiten, mit diesen Daten eigentlich tatsächlich etwas anzufangen und diese nutzen zu können. Und das ist ein bisschen das Thema des heutigen Panels, Satellitendaten für die informatische Bildung. Also wie können wir eigentlich diese Datenschätze vielleicht auch mit Hilfe der informatischen Bildung zukünftig ein bisschen mehr bergen oder rausholen. Ähm, ich freue mich ähm, über vier spannende Gäste, aber ich freue mich auch, dass sowohl ähm, online Leute da sind, aber auch hier im Raum und ähm, möchte noch mal ähm, darauf hinweisen, dass wir gegen Ende des Panels gerne das Panel auch noch mal öffnen und Sie Ihre Fragen hier stellen können. Genau. Meine erste Frage geht auch direkt an Sie. Ich würde mich mal freuen zu hören. Wir haben hier ja ähm, durchaus ein Fachpublikum auf der GI-Fachtagung. Wer von Ihnen schon mal mit ähm, zugänglichen Daten, zugänglichen Satellitendaten gearbeitet hat? Gibt es jemanden im Publikum? Okay, ich zähle zwei. Es ist noch nicht... Ähm Drei, super, <lacht> ähm, drei Menschen, ähm, das ist ähm, spannend und ähm, für so viele Informatikerinnen, die anwesend sind, denke ich auch ähm, spannend und ähm, ich möchte so ähm, den ersten Gast auf die Bühne holen. Ähm, sie ist seit November 2022 die Leiterin der Abteilung Erdbeobachtung in der Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und sie arbeitet seit über 20 Jahren im Bereich Erdbeobachtung. Herzlich willkommen, Gudla Rosner. <lacht> Gerne einfach hier Platz nehmen. Ja, jetzt haben wir drei Menschen gezählt, die mit diesen Daten aktuell hier schon mal gearbeitet haben. Ähm, ich glaube, ähm, Anni hat sich nicht gemeldet. Der hat bestimmt auch das eine oder andere schon mal in der Hand äh, gehabt oder versucht. Ähm, wer außer diesen vier Menschen arbeitet denn mit diesen Satelliten tatsächlich, die ähm, zugänglich sind? Und zu welchem Zweck wird denn da meistens mitgearbeitet? Ja, ich glaube... Es gibt viel mehr Menschen, die schon mit Erdbeobachtungen Daten umgehen, ohne dass sie es unbedingt wissen. Denn wenn man jetzt allein an seine Wetter-App denkt, dann steckt auch da Erdbeobachtung drin, die ganzen ähm, ja, klimameteorologischen Programme, die da sozusagen das Backbone bilden, sind auch Erdbeobachtung. Das ist natürlich eine sehr indirekte Nutzung. Ähm, ich sage mal, es gibt ein ganzes Spektrum an Nutzern. Das eine sind natürlich die Experten, die sozusagen High-Level, die beste Informationen aus den Daten rausholen und es werden ja immer wieder auch neue Missionen entwickelt, um Aspekte des Erdsystems noch besser zu verstehen, wo wir noch vor Fragen stehen, weil wir eben wissen, die Erde verändert sich im Klimawandel. 
Und wir können zum Beispiel, ich sag mal, die Veränderung des Grundwasserkreislaufs, der Wasserkreisläufe auf der Erde noch nicht in dem Maße verstehen, wie wir denken, dass wir es brauchen, um mit dem Klimawandel umgehen zu können. Und da sind so neue Forschungen. Das sind dann natürlich Experten, die an Unis oder Forschungszentren sitzen. Es gibt ähm, Industrien, die aus den Daten zum Beispiel des Copernicus-Programms Anwendungen entwickeln für verschiedenste Nutzer, seien es die in der Wirtschaft, die zum Beispiel Landwirtschaftsprognosen erstellen wollen oder seien es welche in den Behörden, die die Veränderung ihrer Forstflächen analysieren oder zum Beispiel wie sich der Borkenkäfer ausbreitet und wie sich die Wiederaufforstungsmaßnahmen darstellen. Und dann, ich hatte eben schon gesagt, es gibt viele Nutzer, die wissen es vielleicht gar nicht. Also wenn man jetzt hört, ich hatte gerade heute gesehen, SAP hat jetzt ein neues Produkt sozusagen in seinem ganzen Portfolio, um Ernährungssicherheit zu unterstützen, eben auch landwirtschaftliche Prognosen. Ich meine, SAP nutzen so viele Unternehmen und Nutzer. Also da geht es dann wirklich in die, wer weiß ja nicht, tausende Millionen. Okay. Oder auch Google stellt Erdbeobachtung bereit. Also da gibt es wirklich sehr viele Nutzer dann an dem Ende. Ja, genau. Ich glaube, jemanden, der auch ähm, die Nutzung dieser Daten besonders interessiert, würde ich auch noch mal gerne auf die Bühne holen. Sie ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und ein Teil der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Ähm, sie ist Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt und sie ist Beauftragte des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima für Start-ups und digitale Wirtschaft. Herzlich willkommen, Anna Christmann. Frau Christmann, die, ähm, die unbemannte Raumfahrt äh, birgt einen großen Schatz an Daten und ist es, kann man sagen, es ist ein politisches Ziel von vielleicht nicht nur Ihnen, sondern vielleicht vom Haus, ähm, diese Daten quasi den Bürgerinnen zur Verfügung zu stellen? Genau richtig, so ist es, so unterstreichen wir das auch mit unserer neuen Raumfahrtstrategie, die wir gerade gestern im Kabinett beschlossen haben. Wir sind noch alle ganz stolz, dass wir jetzt wieder eine haben, seit zwölf Jahren eine neue und tatsächlich spielt das Thema Daten darin eine zentrale Rolle. Wir haben insgesamt neun Handlungsfelder und eins davon ist eben das Thema Daten und Digitalisierung und da geht es genau darum, dass eigentlich schon so viele Daten vorhanden sind von verschiedensten Satellitenprogrammen, einige sind schon genannt worden, die aber eben noch gar nicht immer ähm, so ausgenutzt werden, wie sie es eigentlich könnten, was eigentlich das Potenzial wäre. Und deswegen wollen wir wirklich unterstützen, ähm, weil sei es, was es an, an Plattformen gibt, ähm, diese wirklich auch von einem unterschiedlichen Expertise-Level sozusagen zugänglich zu machen, weil es gibt natürlich, wie gesagt, diejenigen, die natürlich das Know-how haben, direkt mit dem, was man so als Rohdaten da bekommt, zu arbeiten. Mhm. Aber dann gibt es natürlich ganz viele, die damit überhaupt nichts anfangen können und erstmal einen Zwischen Schritt brauchen, äh, um dann wirklich den Nutzen aus den Daten ziehen zu können. Und da sind sowohl natürlich öffentliche Aktivitäten spielen da eine Rolle, die Raumfahrtagentur bei uns, äh, andere Akteure, ähm, aber auch äh, private, äh, gerade Startups und andere, die dann sagen, sie machen eben diesen Umwandlungsschritt, die Daten zu einem Produkt tatsächlich umzuwandeln, mhm. ähm, sodass dann den, die Deutsche Bahn das nutzen kann, um ihre Strecken quasi zu monitoren. Also da gibt es quasi unterschiedliche ähm, Übersetzungsfunktionen, die an unterschiedlichen Stellen stattfinden, aber wir wollen diese noch ausweiten. Super. <lacht> ähm, einer, der sich damit beschäftigt hat, wie man quasi Bürgerinnen, sage ich mal, im weitesten Sinne dafür fit machen kann und vielleicht auch ähm, unterschiedliche Expertinnen-Level ähm, erreichen kann, ist ähm, Andreas Rino. Er arbeitet ähm, in der Arbeitsgruppe Geomatik des Geografischen Instituts der Ruhr-Universität Bochum und ist seit Januar Juniorprofessor, seit Januar 2020 Juniorprofessor für interdisziplinäre Geoinformationswissenschaften. Hallo, grüß dich. <lacht> genau. Ähm, ich finde es ganz spannend. Wir haben ähm, eine Sache, die uns hier verbindet. Die Ruhr-Uni Bochum hat zusammen mit der Universität Paderborn und der Gesellschaft für Informatik, unter anderem auch ähm, mit der Deutschen Luft- und Raumfahrtagentur, ähm, haben wir ein Projekt laufen. Das ist das Climate Data Entrepreneurial Club, heißt der. Da arbeiten Jugendliche ähm, im schulischen Kontext, aber auch, ähm, so hoffen wir, vielleicht teilweise im außerschulischen Kontext mit eben Satellitendaten und äh, quasi generieren dabei Datenkompetenzaufbau, sodass sie dann äh, zukünftig vielleicht auch Interesse daran haben und in die Richtung ein bisschen weiter gehen wollen. Ähm, das ist ein recht komplexes äh, Projekt. Ähm, vielleicht könntest du einmal sagen, warum es dir denn allgemein wichtig ist, das Thema in Schulen zu bringen. 
Genau, ähm, erstmal vielen Dank, dass du das Projekt erwähnst. Ne? Wir sind sehr froh, dass wir es das mit diesem Projekt durch das DLR gefördert natürlich, ähm, da jetzt auch versuchen, nicht nur den Klimawandel in die Schulen zu bringen, sondern halt auch die Datenkompetenzen zu stärken und das Ganze in Verbindung mit eben auch Entrepreneurship. So, ne? Das ist auch für mich ein neues Feld, ähm, obwohl ich im Gesellschafter einer kleinen Firma bin ähm, seit einem Jahr, aber da es ist eher so ein ja, Side-Hustle, sagt man ja heutzutage so, ne? ähm, das halt auch wirklich dann in die Schulen zu tragen und dieses Self-Empowerment zu betreiben, ne? dafür sind Satellitendaten halt super ähm, geeignet, also diese Selbstwirksamkeit, ne? die halt auch dann Datenkompetenzen mit sich bringen. Wir waren gerade hier schon im Panel und haben halt gehört, dass eben viele Frauen, viele junge Mädchen noch keine Lust auf ein Informatikstudium haben, so in der Sekundarstufe 1. Ich komme jetzt halt gerade von der Schule in Bremen, ähm, in den Sandwehen heißt die, ist eine Oberschule, ähm, ja eine Gesamtschule, die halt auch dann unterschiedliche Lerntypen dann vereinigt und ähm, da haben wir auch wieder gesehen, dass halt äh, Satellitendaten einmal diesen ästhetischen Anspruch haben natürlich halt auch, aber die Datenwelt dahinter, das Unsichtbare sichtbar machen, verschiedene Kompetenzen zu adressieren, sei es nun eben ähm, die Anwendungsthemenfelder wie Biologie, oder Geografie oder halt aber auch die Hintergründe, ne, die harten physikalischen Hintergründe, ähm, aber halt auch dann eben zu lernen, wie Datenströme vom Satelliten auf die Erde kommen. Ne. Bits und Bytes ist etwas, was uns ja irgendwie dann noch aus dem Alltag bekannt ist, halt auch den Schülerinnen bekannt ist und die halt jetzt mit ihren iPads in den Schulen sitzen und halt super leicht, da eben jetzt dieser Datentsunami schon vorhanden ist, den du gerade schon erwähnt hast, ne? jeden Tag mehrere Terabyte, die auf uns zurollen, auch für uns Wissenschaftlerinnen nicht leicht, die zur Hand haben, ähm, dieser Datentsunami, den halt nun in Plattformen zu integrieren, wie zum Beispiel Ihr Browser, der super einfach zu bedienen ist und halt auch ähm, Leute, die gar keine Ahnung von Fernerkunde haben, keine Ahnung von dem elektromagnetischen Spektrum, Spektrum haben zum Beispiel, ne? was ist überhaupt äh, Licht, was sind Radarwellen, äh, was ist Ra Radarstrahlung, wie funktioniert das? Die können auch mit diesen Daten super einfach umgehen und dann zum Beispiel schauen ähm, nach dem Hochwasser ähm, im Ahrtal 2021, wie waren da die Auswirkungen, wie ist jetzt der Aufbau, wo wird neu aufgebaut. Ähm, das ist quasi auch ein Teil des Self-Empowerments, wenn man so möchte. So, ne? Einfach zu sehen, ich, das, ist keine, äh, Hex, das ist kein Hexenwerk, jeder kann das selbst auch relativ einfach ähm, ja, bewerkstelligen. Mhm. Genau. Ja, spannend. Und ähm, genau, ich möchte noch eine vierte Person auf die Bühne holen. Das ist Raphael Reimann, ähm, der, glaube ich, ähm, sehr spannend auch aus der Praxis berichten kann. Raphael ist Data Scientist und Softwareentwickler bei Project Together, wo er mit datengetriebenen Methoden zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beiträgt. Er hat über Anwendung von Technologie zur bedarfsgerechten Unterstützung Geflüchteter wissenschaftlich publiziert und engagiert sich für Themen rund um Klimagerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit und Digital Governance. So. Das, das klingt total spannend und ähm, die quasi Modelle oder Methoden zur Lösung gesellschaftlicher Probleme, die datengetrieben sind, würden mich interessieren. Hast du ein sehr praktisches Beispiel dafür parat, was das ist, was ihr da entwickelt habt? Ja, ein sehr praktisches Beispiel, was sich auch maßgeblich mitentwickelt hat, hat jetzt überhaupt nichts mit Satellitendaten zu tun, aber äh, bei, bei Project Together, wo wir viel an gesellschaftlichen Problemen und Thematiken arbeiten, haben wir beispielsweise letztes Jahr an einem Projekt gearbeitet im Rahmen von Geflüchteten aus der Ukraine, die nach Deutschland gekommen sind, wo ein großes Problem gerade in dieser, in dieser frühen Phase war, dass äh, nicht gut bekannt war, was sind jetzt die Bedarfe, was wird gerade irgendwo gebraucht. Und da haben wir große, ein großes datenbasiertes Projekt gemacht zur Bedarfserkennung aus sozialen Netzwerken von Geflüchteten um da EntscheidungsträgerInnen aus, aus Politik, ähm, auch aus ähm, humanitären Organisationen zu unterstützen. Und das war eine sehr praktische äh, Anwendung, wie man Daten nutzen kann, um auch einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten zu können. Mhm. So ein bisschen evidence-informed policy making, also dass man quasi tatsächlich auch auf die Daten schaut, um dann weiter zu steuern. Ähm, auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, ich habe eine Frage an Frau Christmann. Ähm, Datenkompetenzen für Menschen sind wichtig und ähm, was muss eigentlich Ihrer Meinung nach auf politischer Ebene passieren, damit Datenkompetenzen oder vielleicht auch ähm, Datenkompetenzen eingebettet in informatische Bildung ähm, in Schule stattfinden können oder die Schüler erreichen? Ja, ich habe gehört, das wurde auf dem vorigen Panel auch schon ausführlich diskutiert und äh, will das aber gerne nochmal unterstreichen. Ich setze mich tatsächlich jetzt schon seit geraumer Zeit auch für äh, ein Pflichtfach Informatik ein, das äh, flächendeckend an den Schulen stattfinden sollte. Ist ja auch etwas, wo die GI sehr engagiert ist. Ich glaube, da ziehen wir hier an einem Strang und ähm, ich glaube, dass das schon ein wichtiger Schritt wäre, allgemein mal wirklich Informatik in die Schulen zu bekommen. Auf der anderen Seite, das ist natürlich auch der Bezug jetzt zu den Satellitendaten, bieten sich natürlich 
natürlich auch andere Schulfächer eigentlich sehr gut an, auch Datenkompetenzen mhm. ähm, zu unterstützen. Äh, wenn wir jetzt an Satellitendaten denken, ist es natürlich total naheliegend, im Erdkundeunterricht hier auch mit solchen Daten zu arbeiten und auch transparent zu machen, woher die Daten kommen und eben solche Themen. Ich fand das gut dargestellt. Wie kommen die Daten eigentlich überhaupt zu uns? Und gibt es, warum gibt es denn nicht nur Fotos sozusagen, sondern auch andere Formen von Bildern, die wir von der Erde haben können, wo man dann eben ne, bestimmte Pflanzentypen erkennen kann oder ähnliches oder äh, mit denen man Emissionen identifizieren kann, welche verschiedenen Technologien es ja auch gibt, ähm, die einem unterschiedliche Daten dann eben auch über die Erde liefern und, und nicht nur Fotos sozusagen, wie wir sie als Mensch vielleicht klassischerweise kennen, wie wir die Welt sehen. Also ich glaube, da gibt es unheimlich viele Themen, die man damit verbinden könnte, ähm, aber da ist dann natürlich die Schnittstelle, ist da überhaupt genug Raum in so einem Erdkundeunterricht? Äh, sind natürlich auch die Lehrkräfte so im Thema drin, dass sie das transportieren können? Ich glaube, da sind Dinge, wo man unheimlich viel natürlich noch ähm, in der in Fortbildung, in insgesamt der ähm, Sichtbarkeit dieser Datenthemen in den Fächern machen kann. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es ausreichend ist. Diese These gibt es ja auch. Quasi Querschnitt in allen Themen, in allen Fächern wird das gemacht und dann klappt das schon. Sondern ich glaube, es braucht wirklich immer beides. Es braucht einerseits den spezifischen Informatikunterricht, aber natürlich auch möglichst die Verknüpfung ähm, mit der Anwendung. Ähm, letzter Satz im Übrigen auch aus dem Thema, ähm, dass gerade Mädchen äh, diejenigen sind, die mit einer konkreten Anwendung oft mehr anfangen können, als jetzt nur mit einer sehr theoretischen Informatik. Bildung. Insofern ähm, auch dafür natürlich spannend, wenn man es auch in die verschiedenen Fächer mhm. reinbekommt. Mhm. Andi, ähm, wenn ihr so ähm, Erdbeobachtungsdaten in der Schule nutzt, in welchen Fächern ähm, siehst du denn die größten Möglichkeiten aktuell da reinzugehen? Ja, Frau Christmann hat schon erwähnt, natürlich der Geografieunterricht, der aber halt in vielen Bundesländern gar nicht mehr stattfindet, sondern beziehungsweise aufgeht in einem Allgemeinfach Gesellschaftswissenschaften und da bleibt sehr wenig Platz, um eben mit dem Computer zu arbeiten oder mit dem iPad zu arbeiten, um halt Daten zu analysieren. So, ne? Da geht es vor allen Dingen auch um gesellschaftliche Fragestellungen, Humangeografie und da versuchen wir halt auch immer wieder zum Beispiel den Physikunterricht mitzudenken oder eben halt auch den Biologieunterricht mit abzudecken. Da gibt es dann zum Beispiel tolle Daten. Daten jetzt von der Hyperspektralmission, damals noch eine auf der ISS, jetzt haben wir auch eine ja im, äh, im All gerade von ähm, ja, eine deutsche Satellitenmission NMAP, genau, einfach mal raushauen. <lacht> 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 ähm, und da diese Datenwürfe halt dann in die Schulen zu tragen, ist eher was für, ähm, ja, ähm, für Schülerinnen, ähm, die ein bisschen älter und fortgeschrittener sind, um dann zu gucken, wie man zum Beispiel Algenblüten analysieren kann ne? und dann toxische Algen von nicht toxischen unterscheiden kann. Ähm, das ist dann unheimlich greifbar, wenn man es so wie wir, ähm, zum Beispiel mit Augmented Reality verknüpft. Das heißt, man hat ein stinknormales Arbeitsblatt in schwarz-weiß, vielleicht auch ausgedruckt. Ähm, man kann sein Smartphone nehmen, was halt auch ruhig älteren Typs sein kann und dann wird eben dieser Datenwürfel auf einmal über dieses Blatt gelegt und es ist quasi greifbar so. Ne? Und diese Begeisterung, Technik und Umwelt zusammenzubringen, das hat die Möglichkeit, um halt auch außerhalb des Geografieunterrichts dann erfolgreich zu sein, wobei natürlich unser ja, Brot- und Butterfach ist natürlich die Geografie, ne? als Geograf. Ja, mhm. genau. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine jetzt in dem, in dem Projekt äh, CDEC Climate Data Entrepreneurial Club arbeiten, arbeitet ihr ja auch vor allem mit der Didaktik der Informatik zusammen und mal gucken, genau. wie das sich so verbinden wird, ne? also wie dieses Fach dann vielleicht auch ähm, damit ähm, enger einbezogen werden kann. Ähm, Frau Rossner, jenseits von Datenkompetenzaufbau in der Schule oder vielleicht auch außerhalb der Schule, ähm, was äh, wünschen Sie sich denn, was es noch braucht, damit diese Satellitenmissionen oder die Daten, die daherkommen, vielleicht noch mehr von der breiten Bevölkerung genutzt werden können? Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt ist Information. Insofern begrüße ich so die Gelegenheit eines solchen Panels, um wirklich auch in Bereiche die Informationen über die Erdbeobachtungsmöglichkeiten reinzutragen, die wir jetzt nicht in unserem normalen Tagesgeschäft unbedingt mit denen wir im Austausch sind und gerade eben solche Projekte, die auch verschiedene Disziplinen zusammenbringen. Also Dialog ist, glaube ich, so ein ganz wichtiges Element. Das wünsche ich mir als allererstes, dass es wirklich diese, diese Foren gibt, den Rahmen gibt, auch über Projekte, um an Lösungen zu arbeiten, wo eben zum einen dieser Datenschatz wirklich ausgenutzt werden kann und dann eben in wirklich relevante Anwendung kommt. Und die Anwendung brauchen wir auf allen Ebenen und die wollen wir auch beim ähm beim normalen Bürger haben, also auch der soll sich ja informieren können. Und wenn man mal überlegt, was alles Rauminformation ist, also welche, welche Relevanz auch schon Erdbeobachtung in den verschiedensten Auflösungen ja für, für alle möglichen Fragestellungen hat, dann ist eigentlich klar, 
genau, wir müssen in die Breite gehen und deswegen wünsche ich mir Dialog und eben Vernetzungsplattformen wie Panels und Projekte, wo wirklich an gemeinsamen Lösungen gearbeitet werden kann. Schön, dass wir heute so eine kleine ähm, Plattform dafür sein können. <lacht> ähm, äh, Raphael, ähm, so wie ich das verstanden habe, macht ihr sehr viele innovative Projekte in dem Bereich, mit Daten zu arbeiten. Und wie ist das bei euch? Ähm, entstehen manchmal Ausgründungen? Also habt ihr manchmal ähm, tatsächlich Prototypen, die in kleinen Ausgründungen enden? Oder ähm, wie ist so eure, ähm, euer Output? Oder sind das ähm, tatsächlich eher bürgerschaftliche Engagementprojekte? Wie läuft das bei euch? Also bei uns geht es ähm, hauptsächlich darum, um gesellschaftliche Probleme ähm, Gemeinschaften zu gründen. Also wir nennen diese einzelnen Probleme, nennen wir Missionen, wo es dann darum geht, Stakeholder aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenzubringen. Ähm, vor allem Stakeholder, die vielleicht einzeln keine, ähm, keine Macht haben, dann in einer Gesamtheit an Politik zu führen, mit der Politik zusammen äh, zu arbeiten. Startups, vor allem auch viel, viele Initiativen, die gemeinnützig sind, Vereine, ähm, Social Entrepreneurship Initiativen. Ähm, dabei geht es primär, ähm, Ausgründungen können natürlich passieren, also wir sind da sehr ergebnisoffen, sage ich jetzt mal, was das Ergebnis äh, ist, um so ein großes gesellschaftliches Problem zu lösen. Ähm, ja, in der Vergangenheit hat es auf jeden Fall kleinere Projekte äh, gegeben, die, die dann auch praktisch umgesetzt wurden. Ähm, Ausgründungen Ausgründung selbst ähm, stehen für die Zukunft äh, vielleicht noch an. Ja. Mhm, spannend. Mhm. Der Titel, ähm, Frau Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt und für Start-ups, kürze ich es mal ab. Ähm, wie passen die beiden Themen zusammen und warum vereint sich das in einer Person? Vielleicht gibt es ja einen, einen Grund, der gut reinpasst. Also ich glaube, der wird ja schon ganz offensichtlich, dass natürlich wir in der Raumfahrt ja auch gerade eine sehr starke Weiterentwicklung haben. Die hat sich in den letzten 10, 20 Jahren ja massiv gewandelt. Alle kennen Elon Musk und alle kennen SpaceX. Und das steht natürlich so ein bisschen für die Kommerzialisierung auch im Raumfahrtbereich und dass wir deswegen dort auch immer mehr Startups tatsächlich sehen, auch in Deutschland. Viele wissen nicht, dass wir sogar drei Startups haben, die Raketen bauen in Deutschland. Und deswegen natürlich das, was ich jetzt auch als Startup beauftrage, an Aufgaben habe, sehr gut dazu passt, dass wir auch in der Raumfahrt eigentlich natürlich gerne sehen, wenn sich dort jetzt auch neue Unternehmen bilden, die natürlich jetzt abgesehen von den Raketen, die vielleicht da ein bisschen ein Sonderfall sind, ansonsten im Wesentlichen eigentlich auch auf der Nutzung von Erdbeobachtungsdaten basieren. Also da habe ich sehr häufig mit Startups zu tun. In Berlin gibt es einige, an anderen Orten natürlich auch, die zum Beispiel Erdbeobachtungsdaten nutzen zur frühen Waldbranderkennung. Und das ist ein kommerzieller Kai Case jetzt mittlerweile auch, dass die das natürlich dann verkaufen können äh, an den Katastrophenschutz. Ähm, die haben zum Beispiel mit Kanada arbeiten, die jetzt sehr viel zusammen, weiß ich, weil sie die Daten dann eben so aufbereiten, dass die für die Feuerwehrleute dann auch nutzbar sind. Ne? Das heißt, die kriegen einerseits sehr früh die Info, wenn es, äh, wo ein Waldbrand entsteht, weil das sehr früh mit einer Hitzesensorik schon erkannt wird äh, und je früher man anfängt zu löschen, desto besser und dann auch noch während der Löscharbeiten sozusagen Hilfestellungen auch wieder mit Erdbeobachtungsdaten nämlich welche Windrichtungen zu erwarten sind. Das sind dann Wetterdaten etc., die damit einfließen. Und so bauen die aus den verschiedenen Satelliten die Daten, die es gibt, ein Produkt, das sie eben tatsächlich auch verkaufen. Ich habe vorhin schon mal das Thema Emissionsmessung auch genannt. Habe ich auch neulich ein relativ junges Start-up noch getroffen, die gesagt haben, sie wollen ein Geschäftsmodell daraus machen mit kleinen Satelliten. Das ist auch ein anderer Faktor, der das gerade beschleunigt. Die Satelliten werden auch immer kleiner und günstiger. Mhm. Ähm, so eine Emissionsmessung aufzubauen, die man dann auch der Industrie verkaufen kann. Und sozusagen, wer dann sicherstellen möchte, dass seine Fabrik zukünftig CO2-neutral ist, ähm, kann dann auch aus dem All quasi sich dafür äh, messen lassen und sicherstellen, dass eben auch kein CO2 im also das sind so Geschäftsmodelle, die auch eben aufbauend auf Satellitendaten ähm, gerade mehr und mehr entstehen und deswegen ist das natürlich dann etwas, was zu dem, was ich als Startup-Beauftragte mache, sehr gut passt, weil wir da eben um die Themen uns kümmern, ähm, dass es möglichst unkompliziert ist, ein Unternehmen zu gründen, dass man Finanzierung bekommt, dass man äh, auch äh, Mitarbeitende einfach einstellen kann, denen attraktive Bedingungen geben kann. All das sind Dinge, die dann in der Raumfahrt eben auch sehr relevant sind. Mhm. 
Mhm. Wir haben ja in dem, ähm, in dem Projekt ähm, Climate Data Entrepreneurial Club, wie Andi auch schon meinte, diesen Entrepreneurship-Ansatz mit drinnen und im Grunde, wenn ich das mal kurz grob zusammenfasse, was wir machen wollen dort, ist ähm, die Jugendlichen durchlaufen Module, also messbarer Klimawandel, ähm, dann äh, den Umgang mit den Daten, ähm, dann gibt es ein Modul ähm, äh, zu Entrepreneurship auch und auch ein Modul zur Präsentation der Ergebnisse. Da geht es auch darum, dass quasi die Sachen, die die Jugendlichen erarbeiten, dann auch präsentiert werden, um eine gewisse Selbstwirksamkeit damit zu erreichen. Und ähm, was ich ganz spannend finde, ist, ähm, dass in diesem Projekt auch vorgesehen ist, dass wir, ähm, wenn quasi die Jugendlichen, die forschen mit den Daten vor Ort, also die gucken, was ist lokal bei mir los, ne? verbessere mich gerne, wenn ich irgendwo abkürze, ähm, was ist bei mir eigentlich los, wie sieht es aus bei dem Weiher bei mir ums Eck, wie, wie steht es um den Wald und so weiter und dann ähm, präsentieren sie diese Daten auch vor Ort, also quasi nehmen auch selber und ich glaube, das ist, oder wir alle vermuten in diesem Projekt ein ganz wichtiger Baustein, quasi diese Wirksamkeit der eigenen Erkenntnisse und dann auch nach außen tragen und präsentieren und dann, und das ist in dem Projekt auch was Besonderes, haben wir die Möglichkeit, die Jugendlichen nochmal zusammenzuholen und denen einen dreitägigen Raum zu geben, in dem sie dann eben genau in so eine Idee reinkommen, zu sagen, okay, ich habe jetzt, ich wohne in, also es wird in NRW stattfinden und in Berlin, Brandenburg. Ich wohne jetzt in, ähm, weiß ich nicht, in Stadt Brandenburg und habe festgestellt, hier die Desertifikation oder wie das alles heißt, ne, so, mm -hmm, ähm, und habe eine Idee, ich möchte gerne Folgendes anzeigen dann haben die drei Tage Zeit, wirklich kreativ damit zu arbeiten und kleine, ähm, wie auch immer, Laufwege, Prototypen zu entwickeln, ob die eine App äh, entwickeln wollen, die was anzeigt oder andere technische Lösungen. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz spannender Vorgang und ich glaube, das ist auch was, ähm, was in dem Fall die informatische Bildung noch mal sehr abrunden kann. Also wir hatten aus eben äh, didaktischer äh, Sicht darauf auch das Gefühl, dass es noch mal ein anderes Erleben von Daten ermöglicht. Genau, das vielleicht ähm, als, als kleiner ähm, Input, was wir in diesem Projekt hier machen. Ähm, mich würde interessieren ähm, an, an Frau Rossner noch mal, ähm, es gibt ja auch quasi in dem Copernicus-Programm diesen, diesen großen Ansatz, dass durchaus große, innovative oder andere ähm, Geschäftsmodelle entwickelt werden. Und ähm, wie ist es denn, wer, wer entwickelt sowas? Sind das ähm, in der Regel kleinere Start-ups, sind das kleinere Verbünde? Ist das, ähm, wer, wer nutzt das? Wer ähm, geht da wirklich rein? Da würde ich auch wieder sagen, die ganze Bandbreite. Also ein ganz wichtiger Punkt, den hatte die Frau Christmann gerade erwähnt, ich würde auch sagen, in der, in der Nutzung, also in der Anwendungsentwicklung von Erdbeobachtungsdaten, da sehen wir gerade das größte Wachstum an Unternehmen. Also da entstehen ganz viele kleine Unternehmen, die oftmals eine spezifische Problemstellung irgendwie ähm, auf den Schirm bekommen haben, sei es, weil sie mit einem potenziellen Kunden gesprochen haben oder eben selber auf ein Problem gestoßen sind, was sie gerne lösen wollen und die dann an eben mit Erdbeobachtungsdaten, mit Informatik äh, und oftmals aber auch schon Social Media Daten, die im mit einfließen können, wenn es jetzt zum Beispiel um schnelle äh, Katastrophenanalyse, Ausbreitungsanalyse geht, äh, sowas zu verknüpfen. Das sind dann oft kleine Unternehmen, die sowas sehr spezifisch entwickeln. Und ich hatte aber eingangs gesagt, es sind auch Unternehmen wie SAP oder IBM, die jetzt mehr und mehr in die Erdbeobachtung reingehen und eben sehen, dass sie da eine verlässliche, langfristige und global verfügbare Datenquelle haben. Und das macht es natürlich unglaublich interessant. Und das ist letztlich auch der Game Changer, den, also warum das Copernicus-Programm so ein Game Changer ist. Wir haben jetzt wirklich eine Infrastruktur, eine, eine Informationsbasis mit diesem Datenportfolio. Und das hat es eigentlich erst äh, in die Wege geleitet, dass äh, Industrie in, investiert, dass es Neugründungen gibt und aber auch, dass zum Beispiel Behörden investieren. Ne? Das mhm. war für Behörden auch vorher nicht interessant. Aber wenn sie eben wissen, ich kann damit langfristig mein Monitoring unterstützen, dann fangen auch die an zu investieren. Mhm. Aber genau, also Gründung, äh, das sind eben oftmals auch viele kleine Geschäftsideen, die da entstehen. Mhm. Und ähm Vielleicht noch mal als, als Anschlussfrage, also ähm, wenn man solche datengetriebenen Modelle oder wie auch immer entwickelt, so ähm, wie ist es denn, du bist jetzt Data Scientist ne, ähm, im weitesten Sinne, aber wie, ähm, wie viele, sage ich mal, abgeskillte oder wie viele Menschen, die diese, die diese Möglichkeiten haben, mit solchen Daten äh, zu arbeiten, gibt es denn überhaupt so grob jetzt mal? Ne? Also ich habe... Ähm, es gibt, glaube ich, einen großen Mangel ähm, an Leuten, die wirklich damit arbeiten können. Aber die Frage ist, ähm, wir wollen in der Schule mit so kleinen Projekten anfangen, das reinzubringen. Aber ähm, was wären noch größere Lösungen? 
Also eine Zahl kann ich jetzt hier auf jeden Fall nicht nennen, wie viele Data Scientists oder angrenzende Personen wir hier in Deutschland haben. Aber ich glaube, das Problem ist ein ganz zentrales. Wir haben diese, diese Vorstellung von Datenkompetenzen, von Fähigkeiten mit Daten umzugehen und daraus Erkenntnisse und auch Handlungen abzuleiten, als Gesellschaft auf jeden Fall erkannt, dass es ein, ein, eine große Notwendigkeit ist in den nächsten Jahrzehnten und auch jetzt schon. Ähm, aktuell habe ich aber schon das Gefühl, dass wir das als Thema für Expertinnen äh, begreifen und nicht als eine grundlegende Kompetenz für die gesamte Bevölkerung. Da geht es natürlich, ähm, da sprechen wir jetzt auf unterschiedlichen Ebenen. Nicht jede Person muss ein Startup gründen, das datengetrieben ist und ein gesellschaftliches Problem löst. Aber der grundsätzliche Ansatz zu sagen, diese, diese Vermittlung von Datenkompetenzen geht früh in Schulen rein. Wir haben in dem Panel eben auch gesehen, wie wichtig das ist, dass wir, ähm, dass wir schon bevor sich in der Pubertät diese Vorlieben für bestimmte Themenbereiche verfestigen, dass wir da schon anfangen und reingehen. Ähm, da ist es ganz wichtig, dass eben diese Vermittlung von Datenkompetenzen früh in der Schule schon anfängt und nicht erst wenn ich vielleicht in der Schule schon durch bin, wenn unser, unser Anspruch ist, dass alle Menschen ein grundlegendes Verständnis davon haben, mhm. Data Literacy in der gesamten Gesellschaft verankert ist. Mhm. Ja, ähm, einen Punkt, den wir ähm, auch immer wieder in dem Projekt ähm, stark machen, ist, es gibt ja durchaus so etwas wie eine, ich sag mal, unter Jugendlichen auf jeden Fall so eine Klimaangst, Klimadepression, äh, die sich ähm, durchaus bemerkbar macht. Und ähm, ein Punkt, der in dem Projekt auch wichtig ist, dass wir quasi auch Handlungswege ähm, aufzeigen möchten. Deswegen auch noch mal gegen Ende des Projektes die Möglichkeit, selber ins Handeln zu kommen. Und ähm, das ist vielleicht auch was, ich weiß nicht genau, ähm, ähm, wie das im, bei der Deutschen Luft- und Raumfahrt oder vielleicht auch bei Ihnen ist, ähm, ob Sie da auch quasi eine Bestärkung der Gesellschaft sehen, selber noch mal ins Handeln zu kommen auf der Grundlage ähm, dieser Daten und selber aktiv werden zu können im kleineren Rahmen. Es muss ja nicht gleich ein Startup oder eine große Idee sein. Also ich glaube, insgesamt, was das Thema Klimawandel, Klimakrise angeht, wüssten wir natürlich ohne die Raumfahrt einen Bruchteil dessen darüber, was wir heute darüber wissen. Und dass wir deswegen das so transparent machen können, wie die Entwicklung ist, was auch schon passiert ist, wenn man Eismassen vergleicht, andere Dinge, das, das ist meiner Wahrnehmung nach schon das, was auch in den Medien ja immer relativ breit aufgegriffen wird. Und wenn man das sehr sichtbar machen kann, natürlich, wenn dann wieder... Eisschollen wegbrechen und so weiter. Das ist natürlich alles Dinge, die man in der Regel aus dem All sich anschauen kann. Und deswegen halte ich das schon für die wichtigste Grundlage, um überhaupt diese Awareness für das Thema überhaupt zu stärken. Und dann eben dadurch, dass man es auch verfolgen kann, könnte man dann natürlich dadurch auch quasi Selbstwirksamkeit natürlich ähm, ableiten, wenn man dann auch äh, vielleicht bei sich in der Region äh, ne, die Trockenheit verfolgen kann etc., wie sich vielleicht die Böden verändern. Ähm, und das kann natürlich im Kleinen auch dazu führen, wie man Landwirtschaft verändert zum Beispiel. Und dann kann man die Ergebnisse ja auch sehr sichtbar machen, auch wieder mhm. mit Satellitendaten. Also im Grunde die Möglichkeiten entstehen dadurch schon, ähm, ist sicherlich etwas, was man noch mal mehr auch transportiert transportieren muss. Ich will vielleicht einmal noch ergänzen, dass deswegen das Thema Dialog für uns auch ganz zentral ist, auch eins der Handlungsfelder dieser neuen Raumfahrtstrategie, die ich vorhin erwähnt habe und wir beispielsweise jetzt im Jahr 2025 das erste Mal einen Tag der Raumfahrt auch machen wollen, wo alle eigentlich Einrichtungen, die sich mit Raumfahrt beschäftigen, sozusagen die Türen öffnen und zeigen, was in der Raumfahrt alles passiert und gemacht einen wird. Tag? Warum nur einen Tag? Es ist wie der Tag, der, bei der, die Sendung mit der Maus macht das auch immer. Der Türöffnertag heißt er da. Ich weiß nicht, wer den kennt. Ein quasi Highlight, man kann natürlich auch an anderen Tagen kommen, aber es ist immer gut, ein <lacht> sichtbares Highlight zu setzen. Und ähm, das kann, glaube ich, eine Gelegenheit sein, wo dann auch gerade Familien vielleicht kommen mhm. ähm, und eben auch die jüngeren Kinder, die man eben gut noch begeistern kann und die dann vielleicht dabei bleiben. Also ich glaube, solche Aktivitäten sind etwas, wo sich Raumfahrt einfach super eignet, auch wegen letztlich natürlich der inspirierenden Aspekte daran und dann eben auch gerade junge Menschen vielleicht motiviert, in diesen Bereich auch reinzugehen. Ja, auf jeden Fall. Das ähm, klingt so, ähm, sowohl bemannte Raumfahrt als auch unbemannte Raumfahrt hat ja auch ein ähm, sehr großes äh, Faszinationsspektrum, was man da gut nutzen kann, eben auch gerade für junge Menschen oder in der Arbeit mit jungen Menschen. Ähm, ich würde gerne nochmal ähm, den Zuschauerinnen die Möglichkeit geben, falls es Fragen gibt, an ähm, die Panelistinnen ähm, die zu stellen. 
Ja, gerne. Ah, da kommt ein Mikro, glaube ich sogar. Ja, wenn wir mal auf der Erde bleiben, also mich wundert, dass die Landesvermessungsämter äh, entgegen den Vorgaben immer noch nicht, jedenfalls für alle Bundesländer, die Daten den Bürgern zur Verfügung stellen, die sie haben. Hm. Können Sie da was zu sagen oder auch gerade die Politik wäre ja vielleicht gefordert, da nochmal etwas mehr Druck zu machen? Ich, ich weiß den konkreten Fall jetzt nicht ganz genau überall. Ich könnte vermuten, dass es was mit Datenschutz zu tun hat. Ähm, manchmal sind die Daten auch zu gut und dann meint man, man kann die nicht öffentlich zur Verfügung stellen, weil man dann äh, zu viel Informationen bekommen würde. Kann aber auch sein, dass es ein anderer Grund ist. Ich glaube, es steht dafür, dass es an allen Stellen leider noch zu wenig Open Data Policy von der öffentlichen Hand gibt. Äh, das ist tatsächlich ein Problem. Ähm, ich erwähne noch, dass es dafür zumindest ja Ansätze gibt. Äh, wir haben heute gerade die Datenstrategie auch im Parlament beraten. Ähm, aber dass diese durchdringend zu all den Stellen funktioniert, die es eigentlich erreichen müsste, ist tatsächlich unzureichend der Fall. Mehr kann ich leider an der Stelle auch nicht sagen. Aber vielleicht weiß jemand anders genauer Bescheid, woran es hat. möchte ich doch bitte mein Heimatland NRW ins Spiel bringen, die eine hervorragende Open Data Policy fahren. Ja. Und äh, da haben wir wirklich die Möglichkeit, auch auf Luftbilddaten aus dem Jahr 1935 zuzugreifen oder so. Ne? Und eine äh, historische Entwicklung nach, äh, nachzuverfolgen. Ähm, NRW als Musterbeispiel, ich glaube, Niedersachsen zieht auch langsam nach. Bayern und Berlin ist, glaube ich, auch ähm, recht offen in seiner ähm, Datenpolitik. Es wird besser. Aber ja, ja, haben Sie natürlich recht. Bundesländer und äh, es ist ja gerichtlich festgestellt, dass die Bürger Anspruch haben, auf diese Daten kostenfrei zuzugreifen. Das ist eben leider noch nicht bundesweit realisiert. Also ich glaube, NRW ist, ist da sicherlich ein gutes ja, Beispiel. Ist genau, ein super Punkt, weil das für so viele spricht. Wir wollen an so vielen Stellen die Daten gut und einfach verknüpfen und das ist eine große Herausforderung. Und die erste ist bei ganz vielen Datensätzen noch, sind sie denn überhaupt irgendwo frei verfügbar? Egal jetzt mal in welchem Format und mit welchen Schnittstellen. Das ist dann oft der zweite Schritt. Dieses erste, sind sie frei verfügbar? Und man kann wirklich sagen, es bessert sich. Wir haben zum Glück auf Europ europäischer Ebene die offene Datenpolitik für Copernicus. Wir haben sie auf der Bundesebene mit dem Geodatenzugangsgesetz, da ist es klar geregelt. Die Länder, es gibt einige, die sind da schon sehr weit, die sehen den Mehrwert für sich auch und für die Nutzer und andere brauchen noch ein bisschen und so einen ganz konkreten Grund, da kann ich jetzt auch nur spekulieren, das ist glaube ich nicht nur Datenschutz, sondern manchmal vielleicht auch so ein bisschen, ja, eingeprägte Wege. Ja, genau. Mhm. Noch jemand eine Frage aus dem Publikum? Anja schar goldab Ich finde das Thema große Datenmengen natürlich sehr interessant in Verbindung mit äh, Verfahren der künstlichen Intelligenz. Das ist ja auch ein Schwerpunkt hier unserer Informatikkonferenz. Da bin ich einfach mal gespannt, äh, ob es auch da Ansätze gibt, ähm, zumindest anfänglich das Thema KI auch in den Schulen ähm, bisschen transparenter zu machen, weil das ja ein prima Paar ist. Viele Daten, die ein Mensch gar nicht richtig auswerten kann und äh, tolle Verfahren der KI. Oder auch in den Startups bietet sich das ja an. Es ist natürlich immer eine Frage, wie kommen diejenigen, die mit den großen Datenmengen arbeiten, auch an dieses KI-Wissen. Und da finde ich, gibt es riesen Chancen. Und ich bin einfach mal gespannt, ähm, was Sie da schon für Erfahrungen haben oder Beispiele kennen. Da stehen wir eigentlich noch relativ, darf ich, oder? Ja, ja. Äh, noch relativ am Anfang. Ähm, wir sind selber davon ein bisschen ja, überrollt worden. Vom letzten Jahr, ChatGPT hat gerade angefangen, ähm, ganze Studiengänge neu äh, reformieren zu lassen. Ne? Hausarbeiten werden jetzt nicht mehr von Hand geschrieben, sondern eben äh, von der KI. Ähm, und was die Erdbewohner angeht, da sind wir schon seit ein paar Jahren, wenn man auf Konferenzen war, ist das immer das Thema gewesen. Ne? Ähm, diese äh, automatische Klassifikation von sehr großen Datenmengen, das in die Schulen zu tragen, ist nicht leicht. Ich habe hier halt schon einen Ansatz gesehen, der war ganz nett, ähm, den will ich mir auch noch genauer angucken, mit ähm, so, so einer Art Spiel ist das, glaube ich. Ich bin noch nicht ganz durchgedrungen. Ähm, und so diese spielerischen Ansätze, so KI zu erklären, weil sehr viele Expertinnen verstehen auch KI nicht richtig so. Ne? Und äh, wenn der Experte oder die Expertin das nicht versteht, wie soll man es dann den SchülerInnen erklären? So, ne? Und entsprechend sind wir jetzt gerade dabei, ein Projekt ähm, aufzusetzen, beziehungsweise der Antrag wurde eingereicht, ähm, das dann eben halt auch ähm, zu thematisieren, um halt KI dann halt auch interdisziplinär zu thematisieren und auch zu schauen, weil eben auch viele Jugendliche jetzt damit in Kontakt kommen, wie man das halt in die Erbordnung mit integrieren kann und wiederum in den Unterricht integrieren kann und auch dann die LehrerInnen dabei unterstützen kann, dieses Thema zu besprechen. So, ne? 
Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Also in der Wissenschaft ist das gerade das äh, heiße Thema und wir haben dankenswerterweise mit der KI-Strategie der Bundesregierung seit 2020 auch ein eigenes Förderprogramm zu KI in der Erdbeobachtung umsetzen können. Und da geht es darum, zum einen auch wirklich wissenschaftliche Grundlagen noch zu legen, aber auch Anwendungsbeispiele zu generieren, ähm, wie man mit KI eben ja, bestimmte Aspekte wie jetzt zum Beispiel Bodenfeuchte, Verteilung, Veränderung ähm, besser und stabiler auswerten zu können. Sowas ist dann auch Bestandteil und aber auch eine Ausbildungskomponente. Und zwar ist ganz wichtig, dass wir sagen können, dieses Förderprogramm ist jetzt nicht ein One-Off und danach ist Ende, ähm, ne, weil das oftmals ja auch begrenzte Mittel sind, die man zur Verfügung hat, sondern dass wir eine Grundlage schaffen, dass wir sowohl Infrastruktur mit einer Plattform schaffen, um KI-Methoden zu implementieren, austesten zu können mit der EOLAB-Plattform und andererseits auch wirklich Schulungstutorials äh, anzubieten, damit eben auch in der größeren Breite diese Verfahren ähm, getestet werden können, äh, gelernt werden können. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da perspektivisch dann auch wieder anknüpfe, Punkte ergeben. Wir haben ja auch den engen Draht zu den Fernerkundungs- und Schulenmaterialien oder jetzt zum neuen Projekt, dass man da auch wieder guckt, was, wie kann man das jetzt zusammenbringen, um dann noch mal weiter in die Breite zu tragen. Vielleicht nur der eine Satz, also all diese Startups, die ich vorhin auch erwähnt habe, die arbeiten natürlich alle mit KI in der Regel, ne? weil Bilderkennung und KI ist jetzt nun wirklich auch schon nicht mehr ganz neu mittlerweile und deswegen ist das, glaube ich, jetzt schon länger einfach eine neue Möglichkeit, die man mit Erdbeobachtung dadurch ja auch hat, die sich jetzt auch in den Gründungen dieser kommerziellen äh, Fälle ähm, quasi schon widerspiegelt, weil die natürlich überhaupt nur mit KI-Auswertungsverfahren die Möglichkeit haben, diese Services anzubieten, also ein ganz starker Trend. Ja, ähm, es wäre noch eine Frage möglich. Ja, gerne. Ähm, Sie haben angesprochen, dass ähm, es immer mehr Startups gibt, die immer kleinere äh, Satelliten auch ins Weltall befördern können. Und gleichzeitig gibt es beim DLR Projekte, wie man Weltraumschrott aus dem All wieder herausnimmt. Und ich habe mich gefragt, wie damit umgegangen wird. Also wird das auch mitgedacht? Oder? Genau, ich könnte jetzt noch die ganze Raumfahrtstrategie <lacht> referieren, das mache ich nicht, aber tatsächlich ist ein Feld auch Nachhaltigkeit und natürlich insbesondere die Vermeidung von Weltraumschrott, was für uns ein ganz starkes Anliegen ist. Das sind natürlich fängt dabei an, eben ihn zu vermeiden, indem sich alle mal an ein paar gemeinsame Regeln halten, nämlich dass man Satelliten, die man hochbringt, auch wieder runterbringt. Das ist etwas, woran sich international leider nicht alle halten. In Europa haben wir zum Beispiel diese Regeln eigentlich bei allen europäischen Projekten, die öffentlich gefördert sind, wird sichergestellt, dass die Satelliten auch wieder ordnungsgemäß sozusagen deorbitet werden. Und dann gibt es halt die andere, also da arbeiten wir daran, diese Regeln auch verbindlich zu machen auf der internationalen Ebene. Das ist natürlich quasi nicht ganz einfach, sondern sind internationale Gespräche. Tatsächlich ist es bisher noch ziemlich wilder Westen und jeder kann machen, was er will ähm, an sich und das zu ändern ist zäh, aber wir sind da sehr engagiert. Und das andere ist natürlich dann auch eine gute Weltraumlage über sich zu haben, sozusagen. Je mehr Teile dort sind, desto besser braucht man einen Überblick, auch damit nicht noch mehr Weltraumschrott entsteht, wenn nämlich Kollisionen stattfinden. Das ist nämlich das, was dann wiederum noch zu ganz vielen kleinen Teilen stattfindet. Leider äh, findet das auch ähm, selten zum Glück, äh, aber ab und zu gezielt statt. Äh, es gab einen Antisatellitentest, der ist noch gar nicht lange her. Der, hat, ähm, äh, der war in dem Fall von Russland, ist auch bekannt und äh, hat äh, die ISS damals auch in Gefahr gebracht. Äh, Matthias Maurer, der deutsche Astronaut, musste sich dann in äh, quasi die Transport ähm, äh, äh, Kapsel da retten, äh, damit sie zum quasi Abdocken bereit waren, falls die ISS getroffen wird. Also ein Thema, das wir sehr ernst nehmen. Ähm, die oberste Priorität hat Vermeidung. Es wird auch an Technologien gearbeitet, quasi zum aktiven Entfernen. Nun muss man natürlich da sagen, was Nachhaltigkeit angeht, ist es natürlich sehr aufwendig, auch Technologie überhaupt in den Weltraum zu bringen. Ähm, ne, da muss dann die Bilanz, Gesamtbilanz, was Kosten und auch natürlich Treibstoff, andere Ressourcen angeht, ähm, ist da jetzt noch nicht so austariert dass wir jetzt das in, in Massen anfangen könnten, aktiv den, den Weltraumschrott zu entfernen. Deswegen ist Vermeidung ähm, die höchste Priorität. Dankeschön. Gut. Ich sehe es ähm, schlecht. Vielleicht, wenn da hinten noch eine Frage ist, gerne einfach noch mal auf die in der Hand heben. Hallo. Ähm, meine Frage geht in eine ähnliche Richtung und zwar wir reden jetzt viel über Satellitendaten und wie man denn auf lokale Gegebenheiten zurückschließen kann. Wir könnten auch ein paar Kilometer sparen, wenn wir einfach eine UAV nehmen 
und da quasi auch Daten erheben, die man dann wieder auswerten könnte. Es könnte ja auch ein Stück weit in die Bildung integriert werden, dass man lokale Gegebenheiten so besser erforscht. Ist das schon irgendwie vorgesehen oder in Projekten verankert oder ist man wirklich nur auf den Weltraum irgendwie ausgelegt? Ich kann ja mal anfangen, du darfst dann natürlich gerne ergänzen. Also ähm, ich hatte es vorhin schon erwähnt, so Datenintegration ist ein ganz wichtiges Thema und für vieles äh, brauchen wir auch, wir sagen in situ Daten, also entweder Daten, die wir wirklich auf dem Boden erheben, wenn, dass wir ne, Pflänzchen sammeln und bestimmen, also eine Artenzusammensetzung zum Beispiel von einem Biotop einfach auch mal vor Ort gesehen haben, bevor wir das in Bezug setzen mit einem Satellitenbild. Und als Zwischenebene wird immer öfter auch, ähm, werden Drohnen eingesetzt. Der Unterschied allerdings, also man kann nicht alles mit Drohnen machen, weil Drohnen eben sehr lokal begrenzt sind, dann auch wiederum mit ihrer Aufnahme und sie sind instabiler. Also wenn ich wirklich großflächig automatisch prozessieren will, dann sind die Satelliten das Mittel der Wahl, weil die das wirklich langfristig und sehr stabil tun. Das vielleicht so als Einstieg. Ja, kurze Ergänzung, ihr habt ja auch also vom DLR einen Standort in Jena, der sich ja auch mit Citizen Science beschäftigt, wo genau solche Projekte durchgeführt werden. Ne? Also die, so die Bevölkerung dazu aufruft, doch auch mit ihren Drohnen, da muss man ein bisschen aufpassen, die sind sehr hoch aufgelöst, wo man gerade rüberfliegt, das mag auch nicht jeder, kennt man vielleicht auch selber aus dem Urlaub oder so, ist man manchmal auch schnell genervt von solchen Drohnen, aber die halt dann auch wirklich zielorientiert in solche Projekte integriert und halt auch mit Satellitendaten kombiniert. So, ne? genau. hm. Okay. Ich ähm, würde gerne noch mal selber ein bisschen uns als Informatikgemeinschaft ähm, einen kleinen Call to Action mitgeben. Wir arbeiten jetzt da in diesem Projekt mit einem ganz tollen Großteam, sage ich mal, gemeinsam erste Ideen, wie wir das in den Unterricht integrieren können, wie wir das quasi in die Bildungscommunity integrieren können. Und ich würde mich total freuen, wenn es Interesse daran gibt, das vielleicht ein bisschen ähm, mitzuverfolgen und vielleicht auch an der anderen Stelle, ein oder anderen Stelle mit auszuprobieren. Wir sind ein sehr offenes Projekt mit sehr vielen Anknüpfungspunkten und ähm, gerne mal nachgucken, gerade wenn man vielleicht selber auch im Bildungsbereich unterwegs ist, ähm, was da für Materialien entstehen. Also es werden ähm, modulare, ein ähm, äh, modularer quasi Lernweg sein, den man als Klasse in allen möglichen Fächern, aber auch im Informatikunterricht durchlaufen kann oder auch im außerschulischen Bereich oder auch in der, vielleicht sogar auch in der Erwachsenenbildung ähm, durchlaufen kann. Und wir würden uns total freuen, wenn ähm, Sie und ihr Lust habt, da auch mit reinzugucken und ähm, uns dann ein bisschen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Feedback zu geben. Insofern ähm, gerne mal auf die Seite gucken, CDEC, also Climate Data Entrepreneurial Club. Und da wird dann, wann immer ähm, etwas anschaubar ist, auch veröffentlicht. Und ähm, freuen uns drauf, wenn ganz viele Leute das, was wir hier quasi in so einem kleinen Kreis, in so einer Plattform angestoßen haben, auch ein bisschen mit in die gesamte Community reinkommt. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, ähm, dass Sie, ihr alle da wart. Und vielen Dank an euch und Sie. Und ähm, genau, auf ein schönes, einen schönen Abend in der Sonne. Thank <laughs> you.